എജ്യു കെയർ സെൻ്റർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത് അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏളി സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വില്യം വേർഡ്സ് വർത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ കവിതയുടെ ആദ്യ മൂന്ന് സ്റ്റാൻസുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതേ കവിതയുടെ തന്നെ അഞ്ച് ക്ഷമിക്കണം നാല് അഞ്ച് സ്റ്റാൻസുകളാണ് നാല് അഞ്ച് വരികളാണ് സ്റ്റാൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ സ്റ്റാൻസിയാണ് നാം ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ദ ബേർഡ്സ് റൗണ്ട് മീ ഹോപ്പ് ഡാൻ പ്ലേഡ് ആൻഡ് ദയർ തോട്ട് ഐ കെ നോട്ട് മെഷർ ബട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് മോഷൻ വിച്ച് ദ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സീംഡ് എ ത്രിൽ ഓഫ് പ്ലഷർ ഈ നാലാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദ ബേർഡ്സ് അറൗണ്ട് മീ ഹോപ്പ് ഡാൻ പ്ലേഡ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഒരു മരക്കൂട്ടത്തിനടിയിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള പൂക്കളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള പക്ഷികളെക്കുറിച്ചാണ് ദ ബേർഡ്സ് അറൗണ്ട് മീ ഹോപ്പ് ഡാൻ പ്ലേഡ് എൻ്റെ ചുറ്റും ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ടല്ലോ അവരിങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി കളിക്കുന്നുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി കളിക്കുക എന്തൊരു സന്തോഷമാണെന്ന് ആ പോയിറ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്ക് ആ പോയിറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തൊരു സന്തോഷകരമായ നിമിഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് പക്ഷികളിങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി കളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആൻഡ് ദയർ തോട്ട് ഐ കെ നോട്ട് മെഷർ ദയർ തോട്ട് ദയർ തോട്ട് ഐ കെ നോട്ട് മെഷർ അവരുടെ ചിന്തകൾ ദയർ തോട്ട് ഐ കെ നോട്ട് മെഷർ അതെനിക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് പക്ഷികൾ ഓടിച്ചാടി കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷേ അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവരുടെ ആലോചനകൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പോയറ്റ് പറയുകയാണ് ദയർ തോട്ട് ഞാനിവിടെ അടിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദയർ തോട്ട് എന്നുള്ള ആരുടെ ചിന്തകളാണത് പക്ഷികളുടെ ചിന്തകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാണ് ഞാൻ എന്തിലേക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദയർ തോട്ട് ദയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷികളെയാണ് ബേഡ്സിനെയാണ് ബേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അവർ ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷികൾ അല്ലേ അവർക്ക് ചിന്തകൾ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആരോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് അല്ലേ അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് മനുഷ്യനല്ലാത്ത ഒരു ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ മറ്റൊരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ദർ തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് എ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ ദിസ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ തോട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ട് അത് ദർ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരണം പക്ഷികളുടെ ചിന്തകൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമാവുന്നത് ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ബട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് മോഷൻ വിച്ച് ദ മെയ്ഡ് അവരെൻ്റെ ചുറ്റും ചെറിയ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും അവർ ചെറിയ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് സീം ഡേ ത്രിൽ ഓഫ് പ്ലഷർ അതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ത്രിൽ ആവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമാകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഹാപ്പി ആകുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ദ ബേർഡ്സ് അറൗണ്ട് മീ ഹോപ്പ് ഡാൻ പ്ലേഡ് എൻ്റെ ചുറ്റും ഒരുപാട് പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി കളിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദർ തോട്ട് ഐ കെ നോട്ട് മെഷർ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ബട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് മോഷൻ വിച്ച് ദ മെയ്ഡ് അവരെൻ്റെ ചുറ്റും ചെറിയ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് സീം ഡേ ത്രിൽ ഓഫ് പ്ലഷർ അതുപോലും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പോയിറ്റ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പോയിറ്റ് അവിടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചെറിയ പൂക്കളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റാൻസിയിലൂടെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷികളെക്കുറിച്ചാണ് ആ പക്ഷികൾ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവ എത്രമാത്രം സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റാൻസിയിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്കാം The budding twigs spread out their fan. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air. And I must think, do all I can. And that there was a pleasure there. I am going to talk to you about the things that I am going to talk to you about. The budding twigs. ഓരോ ശിഖരങ്
കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകുന്നു മനുഷ്യൻ സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു പ്രകൃതി അവന് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നു അവന് വേണ്ട പാർപ്പിടത്തിന് ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു നൽകുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്തു നൽകിയത് പ്രകൃതിയാണ് ആൻഡ് ഹിയർ ഐ ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇവിടെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഐ മസ്റ്റ് തിങ്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഡു ഓൾ ഐ ക്യാൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്ത് തിരിച്ചു നൽകാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇത്രയും നൽകിയ ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് എന്ത് തിരിച്ചു നൽകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദർ വാസ് എ പ്ലഷർ ദേർ ദാറ്റ് ദർ വാസ് എ പ്ലഷർ ദേർ ഇവിടെ പറയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ പ്രകൃതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രകൃതി തിരിച്ചും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തന്നിരിക്കും എന്നുള്ള വളരെ മഹത്തായ ഒരു വാക്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രകൃതിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് തിരികെ തന്നിരിക്കും ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് മാത്രം തൈ നട്ട് പിന്നീട് അടുത്ത പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് സെൽഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരം നട്ടതിൽ കാര്യമില്ല ഒരു ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് നട്ട മരത്തെ അടുത്ത ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു വർഷം വരുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ചെറിയ വൃക്ഷമായിട്ട് വീണ്ടും പത്ത് വർഷം അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വടവൃക്ഷമായിട്ട് അത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ സെൽഫി എടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കായ്ക്കനികൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഫയർവുഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിറകിനെയാണ് ഫയർവുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർവുഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് പക്ഷികളുടെ വാസസ്ഥലമായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് ശുദ്ധമായ വായു അത് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്കും നമ്മളോടും സ്നേഹത്തോടു കൂടെ സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അതെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും എന്ന് കവിതയിലൂടെ കവി നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ നാല് അഞ്ച് സ്റ്റാൻസുകൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് സ്റ്റാൻസുകളാണ് എട്ട് വരികളാണ് വളരെ ഹൃദ്യമായ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന എട്ട് വരികൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അവസാന സ്റ്റാൻസയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ടു ഓൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്